Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ailín Julieta Loponte, soy trabajadora de prensa de la Agencia Nacional de Noticias Telam. Yo particularmente, de forma más personal, de historia más personal, yo, digamos, entro en la agencia en el 2015, 2014, 2015, eh, como contratada, básicamente, eh, para hacer un, un proyecto periodístico y archivístico de digitalización del archivo, de suma importancia, ya que rescata la memoria del pueblo argentino, eh, y en el 2018, yo, yo como chica trans, eh, particularmente empecé mi transición en los despidos, yo fui despedida en 2018 cuando Mauricio Manaki pide el, el, el préstamo por el Fondo Monetario Internacional y tan, como tantos otros compañeros y compañeras y la verdad que la sufrí mucho porque siendo una disidencia, una diversidad, una feminidad eh, creemos y vemos que la pobreza y los despidos también tienen cara de mujer sobre todo y sobre todo de diversidad y la realidad es que la realidad es que en ese contexto de despidos masivos a mí me dio muchísima fuerza estar en un sindicato en donde me sentí súper contenida, súper abrazada, con compañeros y compañeras, siempre con los brazos abiertos y eso me dio la fuerza para seguir luchando. Tanto es que en esa época le ganamos a Mauricio Macri, pudimos revertir los despidos eh, y bueno, otra vez estamos lo mismo con, con una fuerza política que básicamente patea la democracia, no le importa la democracia, no le importa el pueblo ni los derechos laborales eh, y creemos realmente que, que esto se va a ganar en las calles, unidas, unidos, independientemente del partido político que sea porque somos trabajadores y trabajadoras. Eh, soy Luis Chicharra para la gente que me conoce y bueno, trabajo en el archivo fotográfico hace, de Telam hace 30 años eh, lo organizamos eh, en esa época, eh, es eh, lo, un, eh, quizás uno de los mejores archivos fotográficos, de, por, por lo menos periodísticos del país, eh, pueden dar fe de eso cualquier medio que consulten, eh, me llegaron adhesiones de solidaridad de, de muchos colegas en este sentido, bueno, la noticia fue tremenda porque yo estaba trabajando el viernes a las 9 y pico cuando fue el anuncio y me empezaron a llegar mensajes de compañeros que trabajan compañeras que trabajan conmigo yo soy el jefe del grupo y me empezaron a decir qué pasa que cómo qué vamos a hacer que bueno toda una situación de dolor ante la inminencia del cierre no entre el anuncio del cierre ¿Cómo recibió, cómo recibió vos con tu familia el momento cuando, cuando ves el mail que supuestamente te dan licencia por siete días, pero que sabemos que en realidad es un despido, ¿no? Yo vi el... no el mail, me llegó, me mandaron eh, por WhatsApp, eh, alguien ya había cap capturado el mail a la una y pico de la mañana, porque a todo esto me, enter me entero que habían vallado toda la empresa, tanto Bolívar como Defensa, las dos sedes, y con Bolívar, claro, y Belgrano. Entonces eh, ya no pude dormir y a la una y pico me llegó el WhatsApp con, el, con la dispensa esta. Le dije, bueno, habrá que estar mañana presentes más que nunca en el abrazo y todo lo que se siga haciendo. Contale a una persona que no está en los medios, que no, que no es politizada, eh, alguna foto que sea bien popular y que se haya enterado esa persona de la noticia por una fotografía y no sabe que es de tela. Hay una foto de Malvinas de un soldado, Saúl, que cuando la fotografía, la fotografía, el compañero que estaba ahí, llegó a los medios, la publicaron, están leyendo crónica, que decían los ingleses, no, es famosa esa foto. Y la familia de Saúl se enteró que su hijo estaba vivo gracias a esa foto, ¿no? Y Saúl tiene un gran agradecimiento a Telam por, por esta situación. Creo que es una de las fotos que significa mucho para, para la historia de Telam, para lo que sirve Telam como para llegar a todos los sectores. No solamente a la gente que puede estar, no sé, viendo la noticia que pasó, sino para una cuestión familiar como esta, ¿no? Y eso para mí es valiosísimo. Soy Alicia Galici, delegada gremial de Telam por Cipreva. 
Y a la una y media de la mañana nos llega el comunicado oficial de la empresa donde nos dispensa por siete días con pago de salario, etcétera, etcétera. A partir de ahí, este, bueno, todo se fue derivando. Nosotros habíamos planificado este tema del abrazo simbólico ya desde el viernes, que claramente se potenció y vino muchísima más gente de la que esperábamos, gracias a Dios, por múltiples motivos. Pero uno de ellos fue el tema del vallado. Y el otro motivo es la solidaridad que es ida y vuelta en el caso nuestro, que nosotros estamos siempre donde tenemos que estar, así sea cubriéndolos como por solidaridad, siempre. Y, así, y porque sabemos que los compañeros están cuando los precisamos. Es el contexto que estamos ahora, nosotros hemos pensado hacer un acampe en las afueras de acá de Bolívar y de Belgrano y ahora tenemos una asamblea con los compañeros donde vamos a definir cuáles son los pasos a seguir de ahora en más.